欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。主持人曾问赵丽颖：“别人离婚都争取孩子抚养权，你为什么放弃？”主持人问赵丽颖：“别人离婚都努力争取孩子的抚养权，你为什么主动放弃了呢？”赵丽颖直来直去地说：“因为他比我有钱。”当年卓伟爆料赵丽颖未婚就有了。赵丽颖吓得连忙找卓伟澄清：“你可别胡说啊，我还没结婚呢。”狗子卓伟不是不信赵丽颖，而是冯绍峰太过鸡贼。女儿国投资 5.5 亿，可是导演却说：“冯绍峰看赵丽颖的眼神不对。”拍摄期间，曾有媒体多次拍到他们一起出街吃火锅。最重要的是，两人还穿了情侣衫，并且一起回了酒店。后来，冯绍峰不远千里去到了赵丽颖的新剧组，帮她庆祝生日，并且和朋友一起聚餐后，又一起回到了酒店。两人拍摄《知否》期间，赵丽颖主动挽住冯绍峰的臂膀，看到有人过来了才撒手，一副恋爱中小女生的模样。后来导演也透露，一开始我就觉得不对劲了，但没多想，因为饰演的是情侣。但是后来听说他们在一起了，替他们高兴，也祝福他们。不久之后，就传出了赵丽颖怀孕的消息，而两人也就顺理成章的领了结婚证。可是冯母并不是省油的灯，赶走了倪妮,妮，撵走了林允。好不容易赵丽颖嫁进门，好日子也是没过几天就崩了。其实他们之间从一开始就横着三道坎。第一是奉子成婚，两人官宣结婚时，赵丽颖已怀孕五个多月。若是为女方着想，早在验出两道杠时就该跪的求婚。第二是背景差距，冯家是纺织业的龙头老大，而冯绍峰是家里独子。赵丽颖来自农村，虽说不上贫寒，但比起夫家，可以说是门不当户不对。因为冯绍峰家里太有钱，而且还是个听妈妈话的男人，以至于几段恋情都在母亲的所谓把控之下，最终都草草收场。从一开始，她婆婆就嫌弃赵丽颖的出身，不过好在赵丽颖为冯绍峰生了一个儿子，最终婆婆也算是妥协，让她嫁了进来。可惜婚后的生活也一直被欺压着，这次离婚。赵丽颖也没能争夺到儿子的抚养权，也有人问她为什么不去争一下。冯绍峰家庭条件比自己更好，这是事实，但是这么被他说出来，还是十分心酸。作为一个母亲，又怎么会舍得将自己的孩子拱手让人呢？可见赵丽颖曾经一定在婆家吃了不少的苦，以她家的实力，不得已只好放手了。主持人说：“你收入高。”怎么也得好几亿，为什么不争取孩子？但其实赵丽颖不止一次说过，她比我有钱。冯绍峰的经济条件确实不错，家里有钱，以后对孩子确实不会亏待孩子。而赵丽颖是个事业型的女明星，野心很大，不肯放弃事业。孩子留给前夫抚养，又不是见不到，这样也能给自己留点时间去打拼事业。有人说，赵丽颖放弃孩子抚养权是在为自己的未来考虑。其实这种可能性并不大。以赵丽颖现在的条件，只要她愿意，找什么样的男友找不到呢？最重要的还是为了孩子的将来。但后来冯绍峰后悔了，离婚后也才发现自己真的错过了一个好女人。冯绍峰看着儿子圆圆的脸，七分像赵丽颖。三分像他自己，红着眼跟妈妈说：“我很后悔离婚，我想复合。”可他却不知道该怎么挽回这段婚姻。据说冯绍峰为了挽回赵丽颖，也是付出了很多。冯绍峰在和宁静聊天时说道：“他很想赵丽颖，并表示希望宁静能够从中帮他和赵丽颖调解这个下场。”冯绍峰这是在请求宁静帮忙吗？然而宁静并没有答应冯绍峰的这个请求。
，他只对冯绍峰说了一句：“这个要靠你自己去打动他。”但我是过来人，这机会不太可能。在一次节目中，宁静试探性的问：“和冯绍峰有没有复合的可能？”赵丽颖沉默了半天，说了句：“随缘吧。”这也说明了他看透了婚姻。其实冯绍峰走到今天，都是自己太过听妈妈话了。家大业大不是错，但又不靠家里养，为什么婚姻连自己都没有勇气去做主？这有点太不像话了。哪个女人想嫁给一个妈宝男？所以说，倪妮,妮当年的离开，赵丽颖的离开，也是冯绍峰活该吧？都这个年纪了，婚姻自主都没有勇气，确实说不过去。可是小编说能复合固然好，但真的没必要了。赵丽颖这么优秀，早前就有很多人觉得冯绍峰配不上她。如果为了孩子而去凑合，真的过不下去的。又不是没钱。可是冯绍峰的婚姻是自己的，总不能一直听母亲的吧？从七年跑龙套到小配角，从小配角到大配角，从大配角到女二。从女二到女一，从女一到大女主，赵丽颖依靠的只有自己，幸福到万家，吹风半夏就是一次新的开始。冯绍峰真的是错过了一个好女人，你们认为呢？